Hi guys! Happy February! And ibig sabihin nito, marami na naman dates na magaganap because it's almost Valentine's Day! pandemic and it's gonna be so difficult for the rest na makapag-reservation o kaya syempre we want to be safe and hindi na rin masyadong kasayahan na kumakain sa labas ngayon because syempre hindi rin tayo magkakaharap, hindi rin tayo halos magkakatabi because of our social distancing but of course mayroon pa rin pag-asa because we can do this at home safe na safe po tayo sa bahay natin, di ba? So, why not? Why not celebrate Valentine's not only with your partner, but also with your loved ones, di ba? So, ngayon, meron po akong isi-share na dish sa inyong lahat. Pang-restaurant na rin ang dating po nito. Pero kaya-kaya natin lahat. And it's special because it's a special day with your special someone. So, I am sharing with you my recipe of seared shrimp with coconut rice bowl. Ang top dyan, di ba? Seared shrimp with coconut rice bowl. So, ito po, very simple, very tasty, napakaraming mga, mga panlasang masasarap na bago sa panlasan ninyo. And, uh, hindi lang yon, budgeted pa rin tayo, syempre. This serves, hindi lang tuto. I think this would serve at least four to five people, no? Kasi meron po tayo ngayon dito, five main ingredients. Ang promise ko sa inyo, this year talagang madali lahat halos, five main ingredients. We have sh uh, shrimp. Ayan, ang ating shrimp. This is around, ilan ba to? Mga 10 to 12 pieces. Uh, ang 10 to 12 pieces po natin, kung sabihin natin meron tayong suke na nabibila natin ng hipon sa palengke ng limang daan. Sabihin na natin 460 to 500 to minsan maakit din ng 600 po yan, depende sa size. But let's say, safe to say, 600 pesos per kilo. We're using not even half, not even half of the kilo, di ba? So, sabihin na natin, this is like one third. So, 200. 200 pesos po ang ating shrimp. And then, we have bell pepper. Ayan, ang ating bell pepper, isa lang, uh, not even, half na lang po itong ginamit ko. Bell pepper, siguro mga 20 pesos. Meron tayong young corn, baby corn natin. Ang uh, ating baby corn, mura lang po ito. Siguro another 20 pesos. <laughs> and, meron tayong broccoli. Siyempre, parang makulay ang buhay. Kaya, kailangan makulay din ang kinakain natin. And, ito pong ating kanin, yung bigas po, pakukuluan nyo po sa instead of water, use coconut water. Coconut juice, coconut water, hawag yung milk, coconut water. And hayaan nyo lang po maluto kung paano nyo po niluluto ang inyong kanin, ganun at ganun lang din po yun. So set aside po natin yung aking, ating coconut rice and now we will start cooking our seared shrimp. With our seared shrimp, syempre meron tayong oil, meron tayong garlic, meron tayong onions, meron din tayong uh, pepper and salt. And we have, uh, ano to? Uh, kain. Ayan, kain. And, ang napakasarap na curry. Anong gagawin po natin dyan? Ito, let's start. Ito pong shrimp natin, tinanggal na po ang ating, uh, ano to? Ang ating pinil na po, yung katawan. Tinira po ang ulo at ang buntot. Para saan? Presentation-wise. At dahil meron po tayong ilalagay ng mga seasoning, kailangan manunuot ang sarap sa loob ng ulo. Ayan. Ano pa gagawin sa ulo? Disisip-sipin natin yan. <laughs> Ayan po. So, we will lay down our shrimp para equal po ang ating uh, pagsisison yan. Let's say, we put na lang ano, mga 10 pieces. No? 10 pieces. Ayan. 10 pieces. Kasha na po siguro yan sa tatlo o apat na tao. No? Ayan. Ayan. So, 9 o 10. Ayan. 10. So, ang gagawin nyo, salt muna. And then, pepper. Sa lahat po nang niluluto ninyo, always add a little salt and pepper before you stir fry anything, before you boil anything, before you steam anything, no? Ayan. Ito na. Iinitin na po natin to with our oil. Uh, coconut oil is fine kasi gagamitin nyo lang po para masear. Uh, what does sear mean? Searing means in high heat, a... Uh, you will sear the the meat, no? like the shrimp or yung beef pag sinisear natin, di ba? Or yung tuna. 
Seal 2 lah, diba? Ayan, konti-konti lang po yan. Again, huwag niyo pong gagayahin itong gagawin ko. <laughs> Dahil sanay na po tayo dito. Bababa lang po natin yan. Remember, mabilis po maluto ang ating shrimp. Kaya low heat lang po. Ayan. Low heat. Ayan. Mabilis po yan. Gagawin natin ngayon is lalagyan po natin ang ating curry powder. Simple lang. Ganyan lang. And a little cayenne. Maanghang po yan. So be careful. Ayan. Ganun lang po. And we will sear it. Searing. Ayan. Searing means may make sure natin na maluluto agad yung labas to keep the juices of our protein inside. Yan ang ibig sabihin ng sear. So, ito yan. Makikita nyo na ngayon. Ang bilis. Wala pa nga itong 2 minutes. Our shrimps are ready, no? Pero, since mababa naman ang ating apoy, at binaliktad natin yan, we do the same again, no? Just add a little curry powder. Ayan. And then, a little kain. Huwag po kayo mag-alala because we're gonna use the same pot para maging... Uh, malagay natin ang ating mga gulay. So, yeah. Just sear first the shrimp. Hindi kailangan fully cook muna. Basta, yan, pag nasear nyo na po, this is the time where we take it out again. Ayan. Aalisin natin ulit because we're gonna use the same pan to stir fry our veggies. Alright? So, yan po. Di ba, ang bilis? Naku, kung naaamoy nyo lang po yung curry na nasa na piprito at yung kain. Ayan. And then, we add again a little oil. Put on low heat. So, around 2 to 3 tablespoons. Okay. Dito natin ngayon gagawin ang ating bawang. Diba? So, syempre yung juice po ng ating shrimp nandito sa pan. So, you're using the same, no? A little onions. Ayan. Ang ating onions. At susunod, ano ang pinakamatagal maluto? Ayan, ang ating broccoli. Broccoli. And we'll add our baby corn. And about a minute after, that's where you'll add your bell peppers. Ayan. Ating bell peppers. Ayan. Stir fry lang po muna natin. Just add a little water. Give it around 2 to 3 minutes para po maluto ang ating gulay. A little salt. A little pepper. Ayan po. Napakadali lang. Mga 2 minutes po. Ayan natin maluto ang ating gulay. Huwag sobra, huwag overcook because iba pa rin ang fresh na gulay, okay? We'll be back. Okay guys, ito na. Luto na ang ating gulay. This is where we put back our shrimps, no? Ayan. And then, i-ready nyo na po ang ating coconut rice. Again, yung coconut rice is the same way of cooking your rice, pero ang ginamit nyo is coconut water, coconut juice, yung nakukuha sa coconut. Yan, hindi po yung gata, sa yung makapal. So, this is coconut rice. Yan, gawa po yan with coconut water. Something different lang po, para may ibang panlasa, di ba? So, syempre, Asian-inspired itong dish natin. Yan, so, ang gagawin natin ngayon, we will add our shrimps on top. Luto na po yan. Talagay na natin ang ating gulay. Gulay na muna. Super colorful. Ayan po, ulitin ko po, ang budget na naman natin dito, um, safe to say na nasa 400 pesos po tayo because we have shrimp. And this is good for 4, 4 to 5, no? Baka 6 pa nga eh. Kasi ang ating shrimp eh, Sampung piraso nga lang itong ginamit ko sa ating kalahating kilo. Ayan. O diba, napaka makulay. Akalain ba ni, ni Love, eh, napag-preparan mo siya. Akala niya siguro binili mo sa restaurant. So, ito na. 
Lalagay na natin ang ating mga shrimp. At palibuti natin dahil sobrang dami ng ating shrimp. Sa halagandahin natin, dahil special occasion po ang Valentine's. Hindi binabaliwala ang Valentine's. Ayan. Gulay pa. Marami pa tayong gulay. And our final touch is cilantro. Cilantro. Dagdagan na natin. Ayan na po. O, di ba? Usok-usok pa. Ayan na ang ating seared shrimp with coconut rice. Only from Cusina ni Nadia for your Valentine's Day uh, dinner, lunch, or whatever for your loved ones. Ito na po siya, ang ating seared shrimp. Hope you enjoyed. And something special, uh, maiba lang, hindi na kailangan lumabas ng bahay. So again, like, share, and subscribe. And don't forget to always cook with your heart because I will now taste this. Okay? Happy Valentine's po sa inyo lahat. Enjoy!